రిటైర్మెంట్ వయసుని యాబై ఎనిమిది నుంచి అరవై ఐదుకి పెంచడం ఏఎన్ఎంల జీతాలు ఇరవై ఒక్క ఇరవై ఒక్క వేలకు పెంచడం ఇలాంటి కొన్ని చిన్న చిన్న నిర్ణయాలు కొన్ని వర్గాలకి ఆనందాన్ని కలిగించే నిర్ణయాలు కేబినెట్ లో తీసుకున్నప్పటికీ కేబినెట్ ద్వారా ఒక సంచలనమైన ప్రకటన ఏదో చేయబోతారు అని అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు కేబినెట్ లో చర్చించిన తర్వాతే సభలో ముందస్తు ఎన్నికలకు సంబంధించి కానీ ఇటువంటి దీనికి సంబంధించి కీలకమైన రాజకీయ ప్రకటన ఏమైనా చేస్తారేమో అని అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు బట్ కేబినెట్ మీటింగ్ నుంచి అలాంటిది ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ కాలేదు బహుశా సభలో ఏమైనా మాట్లాడతారా లేక సభని కేవలం ప్రోగ్రెస్ కార్డుని చూపించడానికి ఉపయోగిస్తారా తాను చేపట్టిన వందల సంఖ్యలో ఉన్న పథకాలు అయితే లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చేపడుతున్నామని చెబుతున్న పథకాలు వాటి అమలు తీరు తెన్ను అవి ప్రజలకు ఎలా చేరుతున్నాయి అలాగే ప్రతిపక్షాలు తెలంగాణ రాష్టంలో ప్రతిపక్షాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయని రెగ్యులర్ గా చేస్తున్న విమర్శలకి కాస్త మరింత పదును పెట్టి ఒక రకంగా ముందస్తు ఎన్నికలకు సంబంధించిన అసెంబ్లీ రద్దు లేదా ముందస్తు ఎన్నికలు అనే ప్రకటన చేసినా చేయకపోయినా ఒక రకంగా ఎన్నికల శంకారావం సభగానే దీన్ని అందరూ చూస్తున్నారు దాదాపు తెలంగాణలోనే అన్ని ప్రాంతాల నుంచి బహారీ ఎత్తున బస్సులు లారీలు ట్రాక్టర్లు ఎడ్లబళ్లు ఇట్లా రకరకాల వాహనాల ద్వారా జనాన్ని చేరవేసే ప్రయత్నం జరిగింది ఇప్పటికే సభకు లక్షల సంఖ్యలో జనం వచ్చారు ఇరవై ఐదు లక్షల టీఆర్ఎస్ చెప్తున్నప్పటికీ ఎంతమంది వచ్చారు అనేది ఇప్పుడే చెప్పలేం సభ స్టార్ట్ అయితే తప్ప ఒక అంచనాకు వచ్చే అవకాశం లేదు కానీ ఏవైనా మొత్తంగా ఒక భారీ బహిరంగ సభను మాత్రం టీఆర్ఎస్ నిర్వహిస్తోంది ఈ భారీ బహిరంగ సభని ఎందుకు నిర్వహిస్తోంది అసలు తాను చేసిన ప్రగతిని ప్రజలకు చెప్పడానికి ఇంత సభ నిర్వహించడం అవసరమా లేక ఎన్నికల శంకారావం ఎన్నికల శంఖం పూరించడానికే ఈ సభని కేసీఆర్ ఎంచుకున్నారా అనేది ఇవాళ తెలంగాణ సమాజంలో జరుగుతున్న పెద్ద చర్చ ఈ చర్చ ద్వారా మనకు ఏతావాత అర్థమవుతున్నది ఇదంతా కావాలని మేనిపులేట్ చేస్తూ ప్రజల్ని లేదా కొన్ని వర్గాల ప్రజల్ని రకరకాల తాయిలాల ద్వారా ఈ సభకు తరలిస్తున్నారు తప్ప ఇది స్వచ్చందంగా వస్తున్న జనం కాదని ప్రతిపక్షాలు ఇప్పటికే రకరకాల విమర్శలు చేస్తున్నాయి సోషల్ మీడియాలో కూడా అందుకు తగ్గట్టుగానే వివిధ రకాల వీడియోలు చక్కర్లు కొడుతూనే ఉన్నాయి వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి సోషల్ మీడియాలో ఏమైనా తెలంగాణ రాష్ట సంఘ సంబంధించిన నాయకులు గానీ మంత్రులు గాని ఎమ్మెల్యేలు గాని ఎంపీలు గాని భుజస్కంధాలపైన బాధ్యతలు వేసుకుని లక్షల మందిని తరలించే పనిలో నిమగ్నమై మూడు రోజులుగా అహోరాత్రాలు శ్రమించారు మొత్తం మీద రాత్రికే చాలా మంది చేరుకున్నారు సభాస్థలికి ఇంకా ఇంకా వస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పటికే ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది చుట్టుపక్కల ఓఆర్ఆర్ మొత్తం స్టక్ అయిపోయినట్టుగా మనకి సమాచారం అవుతోంది అక్కడి నుంచి అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అయితే అసలు ఈ సభ ఉద్దేశం గాని కేసీఆర్ ఇప్పుడు ఈ సమయాన్ని ఎంచుకున్న తీరు గాని ఈ సభ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం గాని ఏం జరగబోతుంది అనే రకరకాల ఊహాగానాల మీద గాని పార్టీలు ఏమనుకుంటున్నాయి అనే దాని మీద ఇవాళ ఈ స్పెషల్ డిబేట్ లో పాల్గొనడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి కృష్ణాంక్ ఉన్నారు డిబేట్ లో అలాగే భవానీ రెడ్డి గారు తెలంగాణ జన సమితి నాయకురాలు అలాగే మల్లయ్య యాదవ్ గారు తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మరి మనతో ఉన్నారు మరి కాసేపట్లో ప్రకాష్ రెడ్డి గారు భారతీయ జనతా పార్టీ అధికార ప్రతినిధి కూడా మనతో జాయిన్ అవుతారు ముందుగా భవానీ రెడ్డి గారు తెలంగాణ రాష్టం ఏర్పాటైన నాలుగున్నర సంవత్సరాల తర్వాత ఒక్కసారి పొజిషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ డెఫినెట్ గా ఏ ప్రభుత్వమైనా తనకంటూ కొన్ని విధానాలు తనకంటూ కొన్ని పాలసీస్ పెట్టుకుని ఏ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎలా అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి మళ్లీ అధికారంలోకి రావడానికి ఏ రకమైన విధానాలు అవలంబించాలి ఇవి చేయడం రాజకీయమే తెలంగాణ రాష్టం వచ్చిన తర్వాతే చెప్పారు కేసీఆర్ ఉద్యమం అయిపోయింది ఇక ఫక్త రాజకీయ పార్టీ నాదని చెప్పారు తప్పే లేదు ఆయన ఓపెన్ గా చెప్పిన సందర్భం చూసాం మనం ఇవాళ ప్రగతి నివేదన పేరుతో ఆయన చేస్తున్న ఈ ఈ బహిరంగ సభని నిజంగానే ఒక ప్రోగ్రెస్ కార్డు లేదా నేను ఇది చేశాను అని చెప్తున్న సభగా చూస్తున్నారా మీరు లేక ఒక హంగామాగా చూస్తున్నారా ఆయన ఏం చేసిందని ఇంత హంగులు హార్బాటాలు అవసరమే లేదు హుటాహుటిన ఆయన ఇప్పుడు నాలుగున్నర ఏండ్ల తర్వాత ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది ఆయనకు ఏ ఒక్క సెక్షన్ కూడా మీరు అన్నట్టు మాట్లాడిన దానిలా ఎవ్వరు కూడా హ్యాపీగా లేరు ఎవ్వరు కూడా సంతృప్తిగా లేరు మొన్నటి దాకా వాళ్ళు ఎండోమెంట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతూ అర్చక వాళ్ళు స్ట్రైక్ లో ఉండే అర్జిత సేవ అర్జిత సేవ బంద్ చేసి గుళ్ళకు తాళాలు వేస్తే అది జరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు తీసుకున్నారు నిర్ణయం ఇంకా ఉన్నారు సాక్షర భారత్ రోడ్ల మీద ఉన్నారు వీళ్ళు వచ్చే దారిలో ఇప్పుడు ఆ రింగ్ రోడ్ల మీద వీళ్ళు వస్తుంటే కనబడలేదేమో వీళ్ళకి బహుశా టెంట్లు వేసుకుని పాపం ఇక్కడ నన్ను అందరు చూస్తారు కదా అని వాళ్ళు అందరు నడిచే దారిలో కాకుండా ఇప్పుడు మళ్ళా వీళ్ళు వాహనాల్లో పోయే దారిలో పంట కూడా టెంట్లు వేసుకుని కూర్చున్నారు ఆర్పీస్ మొన్నటి దాకా చేసి వాళ్లకు ఏదో ప్రకటించిన హుటాహుటిన మీరు అన్నారు ఇప్పుడు ఏఎన్ఎంలు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే
ఏం జరగలేదని తర్వాత తెలుసుకొని పాపం మేము కూడా ఇట్లా మమ్మల్ని ఎడ్డి వాళ్ళని చేసి అనుకున్నాక మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేస్తే ఇగో ఇప్పుడు అనమాట నిన్న రాత్రి అదేంది మజ్లిస్ కు కూడా నిన్న రాత్రి ఇరవై నాలుగు కోట్లు స్థలం ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన వాటికి అన్నిటికి ఇచ్చిన రా వాళ్ళు కూడా ఎందుకు నమ్మడం నాకు అర్థమైతే లేదు పోయి చేతులు కలుపుకొని తప్పు ఇదంతా మొత్తం తప్పుడు సంకేతాలే పోతున్నాయి ఈ సభ పెట్టకపోయి ఉంటే ఏమో వాళ్ళు అన్నట్టేమో ఇంకా కొంచెం ఏమన్నా ఉండేనేమో పురోగతి అని సూచించుకునే వాళ్ళేమో ఈ సభతోని కంప్లీట్ గా తిరోగతి గ్రాఫ్ డౌన్ మీరు ఏం చేసినా కూడా జనాలు నమ్మే స్థితిలో లేరు నిజంగా కూడా అసలు ఒక్క దానికి పోనీ ఆ సభకు కూడా పాటించాల్సిన ప్రమాణాలు ఏమైనా పాటించింది అంటే ఏమీ లేవు మోటారు వాహన చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినవు అధికార యంత్రాంగాన్ని వాడద్దు వాడుతున్నావు టోల్ ఎట్లా ఎట్లా నాకు అర్థం కాదు ఎట్లా ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తారు మీకు హెచ్ఎండి అది ప్రకటన ఇచ్చారు కదా ప్రకటన పార్టీ కడుతుందని చెప్పారు అదంతా చూపించాలి రెండు వేలు దాటితే ఇన్కమ్ సోర్స్ చూపించాలి తర్వాత మీలాంటి వాళ్ళు అడుగు మూడు వందల కోట్ల ప్రజాధనం ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వాట్ ఈస్ అోర్స్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ వెర్స్ ఫ్రమ్ కమింగ్ తర్వాత పర్యావరణం ఎన్ని అసలు ఇంకొకరు ఫ్లెక్సీ కనబడకుండా చేసి నువ్వు మొన్నదాక ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం ఎక్కడ చూసినా మొత్తం గులాబీమయం మొత్తం పెట్టి ఫ్లెక్సీలు ఏంది అది మనం ఎటుపోతున్నాం వరల్డ్ మొత్తం మనం ఇవాళ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనుకుంటా పోతా ఉంటే వీళ్ళు మాత్రము విచ్చలవిడిగా రాత్రికి రాత్రి చెట్లు కొట్టేసి మొత్తం నాశనం సర్వనాశనం చేసి పదహారు వందల ఎకరాలల్లా సబ్జెక్టు కరెక్షన్ పదహారు వందల మోర్ దెన్ దాట్ పద్దెనిమిది వందలు అందుకే సబ్జెక్టు కరెక్షన్ సో ఆ ఎకరాలల్లా ఎన్ని ఎదిగిన చెట్లను కొట్టేసి వీళ్ళు ఎన్ని ఏళ్లు పడుతుంది ఒక మొక్క పెంచాలంటే వీళ్లే మళ్ళా హరితహారం అని తీసుకుంటారు నువ్వే అసలు తీసుకుంటావు దాన్ని ఎన్ని చెట్లు పెంచుతావో తెలియదు అవి ఎన్ని లేస్తాయో తెలియదు ఆల్రెడీ ఎదిగిన చెట్లను కొట్టేసిన ఊరు మొత్తం అసలు క్లీన్ చేసి పడేసి అక్కడ ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఆడ హద్దులు ఎవరు ఏంది నా పొలం ఏంది నా పొలం ఏందని వాళ్ళు కొట్టుగా చావాలి రేపు రైతులంతా వాళ్ళు వేయకుండా చేసిన పంటలు వేయకుండా వేయకండి సభ అయిపోయేదాక రాత్రికి రాత్రి రోడ్లు వేసిండ్రు మీరు చూస్తే రాత్రికి రాత్రి రోడ్లు వేసిండ్రు ఇది కొత్త ఏం కాదు ఇది పార్టీలు సవాలు పెట్టుకున్నప్పుడు మోర్ పర్టికులర్లీ అధికారంలో ఉన్న పార్టీలు సవాలు పెట్టుకున్నప్పుడు అధికారంలో ఉన్న పార్టీలు సవాలు పెట్టుకున్నప్పుడు కాస్త కోస్త అధికార దుర్వినియోగం అవడం సహజం పోలీస్ యంత్రాంగం గానీ లేకపోతే పంచాయతీ రాజ్ లేకపోతే ఆర్ అండ్ బి లేకపోతే ఇరిగేషన్ శాఖల సంబంధించి ఇంజనీర్లు ఆ పనుల్లో నిమగ్నం ఇవన్నీ చాలా ఇవాళ జరగాల్సిన ఎగ్జామ్ కూడా ఉదయ నిరుద్యోగ సమస్య ఇవాళ ఎగ్జామ్ పోస్ట్పోన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది వాళ్ళందరికీ ఎంత ఇబ్బంది రేపు ఇంకో ఎగ్జామ్ ఉంది రేపు వాళ్ళందరూ ఎట్లా వస్తారు నువ్వు అరవై ఐదు పర్సెంట్ బస్సులను తీసుకుని నువ్వు ఆర్టీసీకి ఓపెన్ లెటర్ పెట్టి మంత్రి గారు ఏమంటారు మీరు ఆల్టర్నేట్ రవాణా చూసుకోండి అంటాడు ఏమన్నా న్యాయం అయింది ఎట్లా చూసుకుంటారు అరవై ఐదు శాతం బస్సులు అంటే ఇవాళ మొత్తం మంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మనం కూడా మాట్లాడదాం భవానీ రెడ్డి గారు చెప్పిన దాంట్లో కొన్ని అంశాలు పరిగణలో తీసుకోవచ్చు ఏమంటే పర్యావరణము ఎస్ నిజమే కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు ఆ మధ్య ఎక్కడ ఫ్లెక్సీలు పెట్టొద్దు పుట్టినరోజులకు కూడా ఫ్లెక్సీలు పెట్టొద్దు అని చెప్పి చెప్పి తీయించేశారు కూడా కొన్ని చోట్ల సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ నాకు బాగా గుర్తుంది కదా సిటీ పెట్టిన దాన్ని తీయించేశారు బట్ ఇవాళ ఆ సిచ్యువేషన్ లేదు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఫ్లెక్సీలు ఉన్నాయి అదొకటైతే ఈ ఆర్టీసీ బస్సులు ఇవన్నీ వాడుకుంటున్నారు అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతున్నారని ఆరోపణ చేస్తున్నారు అధికార ఎన్నికలు వస్తున్నాయి అని అంటే ఏ పార్టీ అయినా సభలు పెట్టుకుంటారు ఎవరు స్థాయిలో వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళకు ఆర్థిక వనరులు పెట్టుకుంటారు అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఇంకొంచెం దూకుడుగా పెడుతుంది వాళ్ళ కొన్ని వనరులు ఎక్కువగా ఉంటాయి ప్రజలు కూడా ప్రజలు కూడా కార్యకర్తలు కూడా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు వాళ్ళకి అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి రేపు పొద్దున అది తెలంగాణ జనసమిత కాంగ్రెస్ పార్టీయా తెలుగుదేశమా లేకపోతే బీజేపీ ఏ పార్టీ అని కాదు మీరు కూడా పెట్టుకోండి మీరు కూడా అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి ఒక పదివేల బస్సులు కావాలని ఇవ్వకపోతే అప్పుడు అడగండి నువ్వు ఎట్లా పెట్టుకున్నావు మాకు ఎందుకు ఇవ్వరు మీరు అడగండి ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు అడుగుతా రైట్ పాయింట్ యూ కేమ్ టు ద రైట్ పాయింట్ యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు కృష్ణ గారు కూడా వెళ్లే వచ్చి ఉంటారు నాకు తెలిసి ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ మీరు ఆ దీక్షలో కూర్చొని వాళ్ళు సభ పెట్టుకోగానే ఆవేదన సభ వాళ్ళు కూడా నిరుద్యోగులు పిల్లలు పాపం ఏం చేసిండ్రు యూనివర్సిటీలో వెయ్యి మంది కూడా తిప్పి తిప్పి కొడితే వెయ్యి మంది ఉండరు వాళ్ళందరూ నరస్ చేసి పడేసిండి అంటే నువ్వు ఇరవై ఐదు లక్షల మందితో నువ్వు సభ పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఏమన్నా అసాంఘిక చర్యలు జరుగుతాయేమో అని ముందస్తు అరెస్ట్ చేసి అంటే నువ్వు సభ పెట్టుకుంటే ఏం జరగా ఏం తప్పులే దొరలయా అలా నువ్వు వెయ్యి మందిని ఎట్లా అరెస్ట్ చేస్తావు
వాళ్ళంతా సభా దీంట్లో మునుగున్నారు కాబట్టి కొద్దిగా నేను అది బుధాన్ని వేసుకుంటా కొద్దిసే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఎందుకంటే ఏమో ఆ యాంగిల్ లో ఇదే క్వశ్చన్ వస్తుందేమో ఈ రోజు ఎందుకు పెట్టుకోవాలా సభ మీరు టీఆర్ఎస్ సభ పెట్టుకున్న రోజు మీరు ఎందుకు పెట్టుకోవాలా ఒక రోజు ముందు పెట్టుకోపోయినారు ఓ రోజు వెనక పెట్టుకోపోయినారా అంతే కదా పోటీ పెడితే సహజంగానే మరి లేనిపోయిన అవాంఛనీయ ఘటన వస్తాయి కేవలం అంటే ఈ రోజు ఒక్క రోజు అన్నట్టే కాదు సిఎల్పి నాయకుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు మల్లన్న సాగర్ కి పోవాలంటే పరిస్థితి ఏంటిది కోర్టుకు పోయి పర్మిషన్ తీసుకునే పరిస్థితి అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొఫెసర్ గారు ఉద్యమకారు వారు ఒక సభ సరూర్ నగర్ లో పెట్టుకుంటా అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ పేరు చెప్పేసి పిల్లలకు పోటీ పరీక్షలు ఉన్నాయని చెప్పేసి వారు కూడా కోర్టుకి వెళ్తే తెలంగాణ రాకముందు ఎంత ఉందో ఇప్పుడు కూడా అట్లే ఉంది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి సీఎం ఉన్నప్పుడు కోదండరాం రోడ్ ఎక్కాలంటే కూడా కోర్టుకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది కవిత రోడ్ ఎక్కాలంటే కోర్టుకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అంటే ఇంటి తలుపులు వచ్చి పలకొడుతున్నారు రేపు రానున్న రోజుల్లో రానున్న రోజుల్లో మేము చెప్తూనే ఉన్నాం రేపు ఈ డిస్కషన్లలోకి టీవీ ఛానళ్లలోకి వచ్చి అరెస్ట్ చేసే పరిస్థితులు వస్తాయి ఈ ప్రభుత్వం వస్తే ఇప్పుడు కొద్ది రోజుల ముందు మేము రాహుల్ గాంధీ గారు వస్తారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కంటే వాళ్లకు పోటీ పరీక్షలు ఉన్నాయి మీరు రావద్దు అక్కడ స్టడీ అట్మాస్ఫియర్ ఉందని టీఆర్ఎస్ నాయకులు చెప్పారు ఈ రోజు మరి టీఆర్ఎస్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గా మారిపోయింది ఈ రోజు మొత్తం పోటీ పరీక్షలనే పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వాళ్ళ పబ్లిక్ ఈ డేట్ అయితే ఆల్రెడీ ప్రీ డిజైన్ కదా రిలీజ్ చేసిన మరి నువ్వే రేపు పెట్టుకోవచ్చు కదా మీరా మీరా కుమార్ గారు తెలంగాణ బిల్లు పాస్ అయినప్పుడు లోక్ సభ స్పీకర్ వారు మద్దతు చాలా ఎక్కువ ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ వారు ఆంధ్ర వాళ్లను అరెస్ట్ చేసి లోపల పడేసి మరి కొట్టి మరీ చేశారు కదా వారు నేరల బాధితులను కలవడానికి వస్తా అంటే అప్పుడు ఒక సమావేశం పెట్టుకుంటా అంటే అప్పుడు కూడా సమావేశం పెట్టుకుని సో ఇట్లాంటి సమస్యలు ఈ రోజు ఎందుకు ఒకటి రెండు అంశాలు మనము ప్రవచనాలు చేసేటప్పుడు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది కేటీఆర్ గారు ప్రతి బర్త్డే మన పేపర్లలో ఒక స్పేస్ ఏంటిదంటే ఒక ఫోటో పడుతుంది కేటీఆర్ గారే బ్యానర్ దీపించేసి నువ్వు అని చెప్తారు మరి ఈ రోజు దీపియండి ఈ రోజు చలాన్లు గట్టిన చూపెట్టండి మెట్రో పిల్లర్లకు అంటే మీరు మీ అవసరాల కోసం ఒకటి మాట్లాడతారు ఎన్నో ప్రధాన ప్రతిపక్షాలు బ్యానర్లు పెట్టుకుంటుంటే వాళ్లకు బ్యానర్లు చలాన్లు పడ్డ రోజులు ఉన్నాయి సో మీరు మీరు చేసుకోవడానికి ఒకటి వేరే వాళ్ళకి ఇంకొక రూల ఇంకొక విషయం ఈ రోజు ఒకటి మేము చెప్పేది ఏంటిదంటే మీరు సభలు పెట్టుకోండి నో ప్రాబ్లం కానీ ఒక ప్రభుత్వం రాజకీయాలు అనేటి ప్రతిసారి మనము ప్రజలతో పరిపాలనతో రాజకీయాలు చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇది రేపు పొలిటికల్ ప్రొఫెషన్ కి ప్రజల దగ్గర నుంచి మనకు అనుమానాలు అనేటివి వస్తాయి ప్రజలు ప్రశ్నిస్తారు ఎందుకంటే నాలుగున్నర సంవత్సరాలు మీరు ఏం పనిచేయరంట కానీ హుటాహుటిన ఒక పది రోజులు పనిచేస్తారు అంటే రేపు కూడా ప్రభుత్వం వచ్చి నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఏం పని చేయకుండా లాస్ట్ పది రోజులు ఈ రోజు వచ్చిన పథకాలు నా దగ్గర ఒక నాలుగు వందల పై చిలుకు పథకాల పేర్లతో సహా ఉన్నాయి అందులో ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ గా చెప్పుకునే దాదాపు ఒక నలభై ఉన్నాయి నలభై ఈ పని చేయకుండానే నాలుగు సంవత్సరాలు పని చేయకుండానే ఈ పథకాలన్నీ అమల్లోకి వచ్చినాయి అది అమలు ఎట్లా అవుతున్నది అనేది ఇట్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ అదే అమలు గురించి అందుకే స్పెసిఫిక్ గా ప్రిసైజ్ గా అమలు అనేటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఈ పది రోజుల్లో అనౌన్స్మెంట్స్ ఏ వస్తున్నాయి మళ్ళీ అమలు అయితేయా లేవా ఎందుకంటే మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్ గురించి చూడండి సార్ ఇప్పటి వరకు డబుల్ బెడ్రూమ్ వారే కదా అసెంబ్లీలో అన్నారు నాకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వకపోతే మేము ఓట్లు అడగమని ముఖ్యమంత్రి గారే అన్నారు మూడు ఎకరాల భూమి ఇంటింటికి నల్ల కనెక్షన్లు ఇంటింటికి నీళ్లు వస్తేనే మేము ఓట్లు అడుగుతామని చెప్పి ఈ రోజు వచ్చినాయా ఇంటింటికి నీళ్లు ఎన్నో రోడ్ ఇల్లు చూపెడతాం ఎన్నో రోడ్ల పరిస్థితి చూపెడతాం అవన్నీ చేయకుండా కేవలం ఈ రోజు పది రోజుల అనౌన్స్మెంట్లు ఇస్తే నేను మళ్ళీ అదే అంటున్నా రాజకీయ పరిస్థితి కోసమే ఈ రోజు వారు ప్రజలకైనా ప్రధాన ప్రతిపక్షాలకైనా ఇక్కడ ఉన్న మీడియా సంస్థలకైనా సమాధానం చెప్పాలి యాతృత ఎందుకు అసలు మీడియా సంస్థలకు చెప్పే పరిస్థితి లేదు లేదు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చి అందుకే కదా పదే పదే ఈ రోజు ఎవరు ట్రాక్ట్ ఒక షాడోగ్ ఎవరు పనిచేస్తున్నారంటే చాలా సంతోషం ఈ రోజు సోషల్ మీడియా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు వైరల్ గా అన్ని వీడియోస్ వస్తున్నారు మొన్న వినోద్ గారు అన్నారు కదా నియంత్రించాలి సోషల్ మీడియాలని దీన్ని ముందస్తుగా వాళ్ళు గ్రహించే వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఈ రోజు క్లియర్ గా ఒకటి ఏంటిదంటే ఈ ప్రభుత్వం అసలు రేపు ఏం చేయబోతున్నది ఇవాళ మీరు చూడండి అటెన్షన్ సీకింగ్ అసలు వారు ఇప్పుడు కేబినెట్ మీటింగ్ తర్వాత మాట్లాడేసి ఉంటే అక్కడ మీటింగ్ దగ్గర హైప్ రాదు సో ఏంటిదంటే అసలు డిజాల్వ్ అవుతుందా కాదా డిజాల్వ్ అయితే ఎప్పుడైతుంది ఈ రోజు అవుతుందా లేకుంటే వారి లక్కీ డే అయిన సెప్టెంబర్ ఆరో తేదీన అవుతుందా ఏ జ్యోతిష్యుడు ఏం చెప్పిండు
అనుకోకుండా ప్రజలు ఇచ్చిన మ్యాండేట్ ద్వారా ఆయనకు వచ్చిన ఒక అధికారం దాన్ని ఎట్లా ఉపయోగించుకుంటాడు అది సద్వినియోగం అవుతుందా దుర్వినియోగం అవుతుందా ఇవన్నీ కూడా తర్వాత ప్రజలు మార్కులు వేస్తారు ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ చూసి మార్కులు వేయాల్సిన ప్రజలు అది డిసెంబర్ లో వేస్తారా మేలో వేస్తారా అది మనం చూద్దాం కాకపోతే ఇవాళ ఈ రకమైన పథకాలన్నీ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఒకవేళ ఆ పథకాలను ప్రజలు అనుభవిస్తున్నట్లయితే ఆ ఫలాలను ఆ పథకాల తాలూకా మంచిని చెడుని ప్రజలు అనుభవిస్తున్నట్లయితే మనం ఎంత ఊదర కొట్టినా కూడా ప్రజలు కన్విన్స్ కారు నిజంగానే అనుభవిస్తున్నట్టయితే ఈ రోజు వాళ్లకు డబ్బులు సరఫరా మద్యం సరఫరా బస్సులు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళందరూ వస్తుండే ప్రతి ఒక్క లబ్దిదారుడికి అయ్యో నా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఈ ప్రభుత్వం ఉంటేనే వస్తుంది అని అంటే వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా వస్తుండే ఈ రోజు వాళ్ళు భయంలో ఉన్నారు ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకు పడిపోతుంది ఎందుకు డిజాల్వ్ అయిపోతుంది మా ఇల్లు ఇంకా రెడీ కాలేదు కదా రేపు ఎలక్షన్ కోడ్ వస్తే నిరుద్యోగులకు మళ్ళొక ఆరు నెలలు ఈ ఎలక్షన్స్ అయిపోయే వరకు కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చే వరకు మాకు ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు భర్తీ కావు సో ఇంత సమయంలో ఏం చేయాలి ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వం అసలు డిజాల్వ్ అవుతుంది అనే స్పష్టత లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రజలకు అడిగే హక్కు ఉన్నది సార్ తెలంగాణ ఏర్పాటు అవక ముందు పరిస్థితి ఏంటి తెలంగాణ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత పరిస్థితి ఏంటి కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ ఫోకస్డ్ గా కొన్ని అభివృద్ది కార్యక్రమాలు చేపట్టినప్పటికీ ఎందుకు ప్రతిపక్షాలు ఈ రకంగా విమర్శలు చేస్తూ ఉన్నాయి తాను చేపట్టిన అభివృద్ది కార్యక్రమాలను ప్రజలు అనుభవిస్తున్నట్లయితే ప్రజల కోసం మళ్లీ 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 ఇట్లా చెప్పాల్సిన అవసరం కేసీఆర్ కి ఎందుకు ఉంది అలాగే కొన్ని ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ను ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తే ఎలాంటి అవుట్కమ్ మనకు వస్తుంది స్పెషల్ డిబేట్ అన్న టీఆర్ఎస్ ప్రగతి నివేదన మరి కాసేపట్లో సభ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పటికే కొంతమంది నాయకులు మంత్రులు ప్రసంగాలు చేస్తున్నారు కీలకమైన ప్రసంగాలు మరి కాసేపట్లో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది కానీ దీని మీద అక్కడికి వచ్చే జనం ఎన్ని లక్షల్లో ఉంటారు అనేది అంశం పక్కన పెడితే తెలంగాణ మొత్తం ఈ సభ ఎలా జరుగుతుంది ఈ సభలో కేసీఆర్ ఏం చెప్తారు అనే దాని మీద మాత్రం చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఎన్ని విమర్శలు చేసినా ఇక్కడ నా పక్కన కూర్చున్న రాజకీయ పార్టీలు కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాయి కేసీఆర్ ఏమన్నా ప్రకటన చేస్తారా ఎలక్షన్లు వస్తాయా ముందే వస్తాయా లేకపోతే కేటీఆర్ ని ఏమైనా వారసుడుగా ప్రకటిస్తాడా ఇవాళ ఒక పత్రిక రాసింది కేటీఆర్ కు సంబంధించి కూడా కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి రాసింది ఒక పత్రిక సో ఇలాంటి రకరకాల ఊహాగానాలు ఎవరికి తోచిన వాళ్ళు రాసుకున్నారు ఎవరికి తోచిన వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో అందరికీ ఆసక్తి ఉంది ఈ సభ మీద అక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు ఎంతమందిని పక్కన పెడితే టీవీలకు అతుక్కుపోయి ఏం జరుగుతుంది అని చూసుకుంటున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మల్లయ్య యాదవ్ గారు మీ అంచనా ఏంటి కేసీఆర్ గారు చేపట్టిన పథకాలు అఫ్ కోర్స్ రకరకాల విమర్శలు ఉంటాయి పథకాలు అందులో విమర్శించలేని పథకాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని పథకాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఆ పథకాన్ని విమర్శిస్తే మంచి చేస్తే కూడా తిట్టుడే అని జనమే తిట్టిన వాడిని తిట్టే పరిస్థితి వస్తుంది అలాంటి కొన్ని ఉన్నాయి లేవని మనం పూర్తిగా కొట్టిపారేలాం రాజకీయంగా మీకు లోపల గిట్టినా గిట్టకపోయినా కొట్టిపారేలాం ఇవాళ వాటితో పాటు పథకాల అన్నిటినీ అక్కడ ఏకరువు పెట్టి ఇదిగో ఇది నేను చేశాను మళ్లీ నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పి అడుగు అడగబోతున్నామని కేటీఆర్ ఇండైరెక్ట్ గా నిన్న దాన్ని చెప్పారు సో అదే సిగ్నల్ ఇస్తారనుకుంటున్నారా లేకపోతే దీన్ని ఇంకో రకంగా ఉపయోగించుకుంటారని అంచనా వేస్తున్నారా మీరు ప్రధానంగా ఈ సభను నిర్వహించడం వెనక ఉన్న కారణం ఏంటంటే తగ్గిపోతున్న ఏదైతే ఆదరణ ఉందో ఆదరణను పెంచుకోవటానికి కాపాడుకునేటందుకు ఒక కౌచం మాదిరిగా ఉపయోగపడుతుంది అనే ఆలోచనతో ఈ సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇరవై ఐదు లక్షల మంది జనాభాలను నేను పోగు చేస్తా తప్పకుండా తీసుకొస్తా అని అంటే ఎట్లా జరుగుతుందో చూద్దామని చెప్పేసి రాలు రాకుండా ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా టీవీల ముందు ఎట్లా జరుగుతుందో చూద్దామని చెప్పేసి ఈ సభను చూడటానికి ఉపయోగపడుతుంది వచ్చే వాళ్ళు ఎట్లా జరుగుతుందో చూద్దామని చెప్పేసి వస్తారు అనే ఉద్దేశంతో ఒక హైపును తీసుకురావడానికి ఆయన మీద ఆదరణ తగ్గుతున్న దాన్ని పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చారు మొదటిది రెండోది వాళ్ల కార్యకర్తలు ఎప్పుడు కూడా స్థానికంగా ఉండే ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరు ఈ రోజు జనాలలో తిరిగే పరిస్థితి లేదు వాళ్లని ఆదరించే పరిస్థితి లేదు వాళ్లని ఉరుకులు పెట్టియటానికి ముందస్తు అనే పేరు మీదనో సభ అనే పేరు మీదనో ఒక సాకుగా ఉపయోగపడుతుందనే ఆలోచనతో ఈ సభను నిర్వహించడానికి వాళ్లు మొదలుపెట్టారు ఈ రోజు కనుక వర్షం పడితే బాగుంటది అని చెప్పేసి లోపల మొక్కని నాయకులు లేడు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ ప్రతిపక్షాలు టీఆర్ఎస్ ఏమో నేను ప్రతిపక్షాలు అనుకుంటున్నా ప్రతిపక్షాల వాళ్ళకి సంతోషమే అంటే ఈ సభ ఎట్లా జరుగుతుందో చూద్దాము ఆయన బలం ఏందో కూడా తెలుస్తుంది కదా వాపును చూసి బలం అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఇది మొదటి నుంచి కూడా చెప్తా ఉన్నాం బలుపు కాదు ఇది వాపే అని సరే అతనికి అతని ఆయన బలం
ఏదో ఒక కారణంగా జనాలు రాలేకపోయారు మధ్యలో ఆగిపోయారు ఇక్కడ అక్కడ ఆగిపోయారు అని చెప్పి చెప్పుకోవడానికన్నా వరుడు కరుణిస్తాడేమో ఈ వర్షం వచ్చిందనే వచ్చే జనాలు అందరు ఎక్కడికక్కడ ఆగిపోయారు అని చెప్పి క్రికెట్ లో కనుక మ్యాచ్ ఓడిపోయే ముందు వర్షం పడితే వర్షం వల్ల మ్యాచ్ ఓడిపోయామని చెప్పుకోవడానికి ఆ రకంగా వరుణుడు అన్నా కరుణిస్తాడేమో అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నారు కానీ ఆ దేవుడు కూడా చక్కగానే చూస్తున్నాడు ఈయన ఇప్పటికన్నా కళ్ళు తిరగడానికి ఒక అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఒంటెత్తు పోకళ్లతో అప్రజాస్వామికంగా ఏదైతే పోతా ఉన్నారో దీన్ని ఇప్పటికన్నా మార్చుకుంటే బాగుంటుంది అనేది ఒక చురకగా ఉపయోగపడుతుంది అనే ఆలోచనతో దేవుడు కూడా వర్షాన్ని ఆపినట్టు ఉంది అక్కడ రైట్ ఈ రోజు పరిస్థితులలో మీరు అన్నట్టు సంక్షేమ పథకాలు అన్ని ప్రభుత్వాలు పెట్టినాయి అది నిరంతర ప్రక్రియ ఈ ఒక్క టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పెట్టలే రామారావు గారు పెట్టారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పెట్టారు అంతకుముందు ఇందిరాగాంధీ కూడా గరీబ్ ఆటో దగ్గర నుంచి అనేక కార్యక్రమాలు పెట్టారు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పోరంబోకు భూముల పేరు మీద లావణ్య పట్టాల పేరు మీద ఇందిరాగాంధీ ఆఖరికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎకరం అరెకరం పక్కన ఉన్నా గానీ దాన్ని పట్టా చేస్తామని చెప్పేసి రైతు సదస్సులు పెట్టి రెవెన్యూ సదస్సులు పెట్టి ఇచ్చేసారు మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తా అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఇక్కడ భూమి ఎంత ఉంది మూడు ఎకరాల భూమి ఎన్ని ఊర్లలో మిగిలున్నది అనేది ఆలోచిస్తే అది అంతుచిక్కన ప్రశ్న అది సాధ్యం కాదని చెప్పి తెలుసు అయినా గానీ హామీ ఇచ్చారు డబుల్ బెడ్రూమ్ లో అని అన్నారు నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ లకు బడ్జెట్ లో నిధులు కేటాయించాలి అసలు హట్కోక అప్పుకుపోతే అప్పు ఇయ్యొద్దని చెప్పేసి అప్లికేషన్ పెట్టిన గుత్త సుఖేంద్ర రెడ్డిని తీసుకుపోయి అందరూ తీసుకుపోయి నోరు మూపించారు కానీ ఇంతవరకు కనీసం ఐదు పేల ఇండ్లు పూర్తి కాలే ఆ పూర్తైన ఇండ్ల పరిస్థితి ఏంది నాసీ రకంగా కింద పునాదుల నుంచి కూలిపోయినవి ఉన్నాయి పునాది కట్టేటప్పుడు పైన ఇప్పుడు వర్షం పడితే వర్షం నుంచి పైకప్పు నుంచి నీళ్లు కురుస్తా ఉన్నాయి మీకు ఏ పథకం కూడా శాస్త్రీయంగా లేదు ఆఖరికి కంటి వెలుగు అని చెప్పేసి జ్ఞానోదయం కావడానికి కంటి వెలుగు బాగా మా బంగారు తెలంగాణ చూడండి అని చెప్పి కళ్లను బాగు చేస్తామని చెప్పి మొదలు పెట్టిన కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ఏంది ఈ రోజు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలలో మీరు చికిత్స పేరు మీద అందరికి కేసీఆర్ బొమ్మలేసి ఒక కార్డు ఇస్తున్నారు కానీ అక్కడ చూసేది ఎవరు ఏఎన్ఎంలు ఆశా వర్కర్లు టెక్నికల్ గా ఏ మాత్రం అవగాహన లేని వాళ్లతో కళ్ళు చూపిస్తే రేపు జరగరాని జరిగితే మన సాధనగర్ నియోజకవర్గం నుంచి ఆల్రెడీ ఒక రుద్రాలు చచ్చిపోయింది ఈ రోజు మీరు ఇది చేస్తామని అనుకున్నారు ఇంతకుముందు మామూలుగా సామాజిక సేవా దృక్పథంతో లైన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు కంటి శిబిరాలు పెట్టేవాళ్ళు వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఈవెన్ రాజకీయ నాయకులు కూడా అక్కడక్కడ కొన్ని స్లమ్లలో పెట్టేవాళ్ళు ఇది ఎప్పటి నుంచి జరుగుతున్న ప్రక్రియ దీన్ని మనం ఎందుకు టేకప్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు చేస్తున్న దాన్ని గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద డిజైన్ చేసి అద్దాల పేరు మీద పెట్టారు ఇవాళ ఎంతమందికి ఆపరేషన్లు చేయగలుగురు జిల్లా కేంద్రాలలో ఎన్ని ఆపరేషన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు దానికి సంబంధించిన వృత్తి నైపుణ్యం ఉన్న డాక్టర్లను ఎంతమందికి చేశారు ఈ రోజు విద్య వైద్యం వ్యవసాయం అన్ని ప్రధాన రంగాలని గాలి వదిలేసారు కదా వ్యవసాయానికి పండిన పంటకి మనం అంటే రాజకీయ పార్టీలు విమర్శించవచ్చు ఒక పార్టీని ఇంకో పార్టీ విమర్శించుకుంటే అధికార పార్టీనే కాదు ప్రతిపక్షాలు కూడా ఒకదాన్ని ఒకటి విమర్శించుకుంటాయి సైద్ధాంతికంగా అదే తప్పేం కాదు కానీ ప్రతి దాంట్లోనూ రంధ్రాన వేషణ చేస్తున్నామేమో అనిపిస్తుంది తెలంగాణ మీకు ఒక్క విషయం చెప్తా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉచితంగా ఇస్తున్నామని అంటున్నారు రైతులకి అవును ఓకే ఇరవై నాలుగు గంటల వల్ల ఎంతమంది పంట పండించుకున్నారు పంట పండిన దానికి రైతులకి గిట్టుబాటు తెలంగాణ ఏర్పాటు తెలంగాణ ఏర్పాటు అవ్వకముందు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తే చీకట్లే అన్నారు కదా సార్ అలాంటిది ఇవాళ చీకటి లేకుండా అయితే కరెంట్ ఉంది కదా తొమ్మిది గంటలు దాన్ని కూడా మనం పరిగణలో తీసుకోవాలి కదా కూడా తొమ్మిది గంటల కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి ఇచ్చిన చంద్రబాబు ఇచ్చిన ఇచ్చినంత తొమ్మిది గంటలు ఏమి అప్పుడే మీ క్వాలిటీ పవర్ ఏమి ఇవ్వలేదు రెండు అప్పుడు షాకులు కూడా చచ్చిపోయారు మేము రైతులకు ఇచ్చిన దాంట్లో మేమేం విభేదించట్లే రైతులకు ఇరవై నాలుగు కరెంట్ ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇస్తున్నారు పండించుకోవడానికి భూమి ఉన్న వాళ్ళకి అది ఉపయోగపడుతుంది రెక్కల కష్టం మీద నమ్ముకొని దున్నుకోవడానికి అరెకరం భూమి లేని వాళ్ళకి కట్టడానికి అరక లేని వాళ్ళకి కనీసం యాభై యూనిట్లు కాల్చుకుంటే కూడా మినాయింపు ఇచ్చిన ప్రభుత్వాన్ని చూసినాం మనం ఈ రోజు యాభై యూనిట్లు కాల్చుకుంటే కూడా కడత రాలేదని చెప్పేసి బలవంతంగా ఐదు ఆరు వేల రూపాయలు అర్జన వాడలల్లా మీటర్ కోసం వసూలు చేసిన బలవంత వసూలు చేసిన ప్రభుత్వం ఈ టీఆర్ఎస్ రైట్ ఎన్నికలున్న తనకున్న పాపులారిటీ లేదా తన పార్టీకి ఉన్న పాపులారిటీ తగ్గిపోతుందనో ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత పెరిగిపోతుంది కాబట్టి ఈ సభ పెట్టేస్తే ఇదేదో మాయా మసిందర్ లాగా ఈ సభతో ఆ నెగిటివిటీ అంత పాజిటివిటీ దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది అదేమి అక్కడ ఇప్పటిజం కాదు కదా అని అనుకునేంత అమాయకుడు ఏం కాదు కేసీఆర్ గారు నేను
ఫెయిల్ అవుతుంది ఆ ప్రభుత్వం ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడుకుందాం మనం అసలు మంచి లేదా వెంకటకృష్ణ గారు ఇప్పుడు పొలిటికల్ సిస్టమ్ లో ఎన్నికల్లో గెలవడానికి సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ది పథకాలే గీట్రాయిగా గెలుస్తారనుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఓడిపోకూడదు సార్ ఎనభై తొమ్మిదిలో ఎన్టీ రామారావు స్వయంగా ఓడిపోయినాడు ఆయన పెట్టిన అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టలేడు పథకాలు ఈ అన్నిటికంటే ఎక్కువ అసలు డిఎంకే పార్టీ అసలు సంక్షేమ పథకాలకు బీజం వేసిందే మొత్తం భారతదేశ రాజకీయాలు అది మరి అరాచకం నేను ఇప్పుడు కొంచెం మాట్లాడాలి ఎనభై దశకంలో అసలు సంక్షేమ పథకాలకు బీజం వేసిందే డిఎంకే పార్టీ మొత్తం భారతదేశంలో భారతదేశంలోనే మొదటి అంకురాపణ జరిగింది తమిళనాడులో కానీ తమిళనాడులో పార్టీలు మారుతున్నాయి ఈ పార్టీకి పోయి ఆ పార్టీకి గెలుస్తుంది ఆ పార్టీకి పోయి ఈ పార్టీకి గెలుస్తుంది అక్కడ జరిగేవి జరుగుతున్నాయి అంటే ఒక సంక్షేమ పథకాల వల్లనే ప్రభుత్వాలు గెలుస్తాయని అనుకుంటే అది బ్రహ్మ మాత్రమే మీరు ముందు చర్చ జరుగుతారు ఈ పథకం ఆ పథకం అనేది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ బహిరంగ సభ మీరు అన్నారు కదా బాగా ఐదు వేల మందిని ఆరు వేల మందిని తీసుకొస్తే అద్భుతంగా ఇది చెప్పుకొని అంటే సహజంగా ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా కూడా తమ ఎన్నికల కంటే ముందు చిరంజీవి గారు బహిరంగ సభ పెట్టి అట్లా మీవన్ మా పార్టీ కూడా రెండు వేల నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేము కలిసి ఉన్నప్పుడు రెండు వేల నాలుగులో కూడా మేము జింపకాన గ్రౌండ్స్ లో భారత ప్రధానమంత్రి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు మా జాతీయ అతిరత మహారథులు అందరు ఉన్నటువంటి బహిరంగ సభలో మేము నాలుగు లక్షల మొత్తం మేము పెట్టినాం మాకు మొత్తం తెల మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కలిపి రెండు సీట్లు వచ్చినాయి మాకు అప్పుడు ఇక్కడ ఒక సీట్ అక్కడ ఒక సీట్ అంటే మేము నాలుగు లక్షల మంది బహిరంగ సభ ఏమైంది మరి మా బీజేపీ బహిరంగ సభ మేము పోటీ చేసింది ఇరవై ఐదు మా తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తుండి మేము చేసిన ఇరవై ఐదు సీట్లే పోటీ చేస్తే మాకు వచ్చిన రెండే సీట్లు కదా అంటే బహిరంగ సభ ద్వారానే రాజకీయ లబ్ది పొందాలనుకుంటే కూడా దానివల్ల ఏం ఉపయోగం ఉండదు అట్లా చాలా మంది నేను అదే అంటున్నా వెంకటకృష్ణకి ప్రకాష్ రెడ్డికి తెలిసినంత ఇది కేసీఆర్ కి తెలియదు బహిరంగ సభ ద్వారా రాజకీయ లబ్ది వస్తుందా నేను అందుకు ఈవెన్ బీహార్ లో నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే బీహార్ లో ప్రధానమంత్రి గారు బాంబు బ్లాస్ట్ కూడా అయింది కదా బీహార్ బహిరంగ సభ అది కూడా అతిపెద్ద బహిరంగ సభ బీహార్ రాష్ట్రంలో న్యాయ వద్ద సుమారుగా నాలుగైదు లక్షల మంది కంటే పైన వచ్చిన బహిరంగ సభ బాంబు బ్లాస్ట్ అయ్యి ఎన్నికల కంటే ముందు జరిగింది తర్వాత పార్లమెంట్ ఎన్ని అసెంబ్లీ ఎన్నికల కంటే ముందు పెద్ద పెద్ద బహిరంగ సభ జరిగింది కానీ మేము అధికారం రాలేదు బీహార్ లో డైరెక్ట్ గా మేమే అంటే అప్పుడు మా ప్రత్యర్థులే మాయా మసీదునే ఉండదు సభలో ప్రజలు డిసైడ్ అవ్వకపోతే సభ ద్వారా ఓట్ పడవు పడవు అయితే నేనేమంటు అంటే రాజకీయంగా ఆయన ఎత్తుకుని ఆయన వేస్తున్నాడు రాజకీయంగా ఏదో ఒక సాకు తీసుకుని అంటే మళ్లీ మళ్లీ గెలవాలనే ప్రయత్నం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు చేస్తాయి కాంగ్రెస్ కూడా ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చే ఎన్నికల్లో మా మీద గెలవాలనే ప్రయత్నం వాళ్ళు వాళ్ళు దొరికినటువంటి రాయిని మా మీద వేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తారు మాకు తగుతుందా తగలదా అనేది ఫ్యూచర్ చెప్తారు ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు కాబట్టి ఎన్నికలు అనేటువంటి వచ్చినప్పుడు ఈ ఈ అంశాల మీద ఏ అంశాల మీద ప్రజలు స్పందిస్తారనేటువంటిది విఘ్నతతో అర్థం చేసుకోవడమే రాజకీయ పార్టీలు చేస్తున్నటువంటి పని అది చేయకపోతే మనం ఏమనుకుంటే అది ప్రజలు మనం అనుకుంటే అనుకుంటే ప్రజలు ఒకటి చేస్తారు లేకపోతే అసలు ఏ ప్రతిపక్ష పార్టీ అసలు ఆ మాటకు వస్తే ప్రతి అధికార పార్టీకి అవకాశం ఉంది కదా ఏ రాష్ట్రంలో అయినా సరే ఏ రాష్ట్రం కాదు సంక్షేమ పథకాలు ఇలా వెయ్యి కాదు రెండు వేలు చేస్తారు రెండు వేలు కాదు నాలుగు వేలు చేస్తా అంటే ఇప్పుడు మిగతా ముఖ్యమంత్రి తెలివి లేదు అలా ఒక కేసీఆర్ గారు కుక్కరికి తెలివి ఉందా శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కి లేదు సిద్దరామయ్య గారు ఏం పెట్టినా పెట్టలేదు లేకపోతే తమిళనాడులో ఇంకా లేనే లేదు నవీన్ పట్నాయక్ అసలే జ్ఞానం లేదా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా మళ్లీ మళ్ళీ అధికారం రావాలని ప్రయత్నం చేస్తారు కదా ఆ ప్రయత్నంలో అవసరమైన సంక్షేమ పథకాలు వాళ్ళు కూడా ప్రకటించుకుంటారు కదా మరి ప్రకటించుకున్నా కూడా అధికార పార్టీ ఓడిపోతుంది కదా మన కర్ణాటక కూడా అధికార పార్టీ ఓడిపోయింది అధికార పార్టీ ఓడిపోవడానికి ఈ సంక్షేమ పథకాల ప్రకటన వల్లనే ఓడిపోతున్నాయి అంటే అవి అమలు చేయలేకనే ఓడిపోతున్నాయి అంటే కాదు వాళ్ళు కూడా సిద్దరామయ్య గారు కూడా మస్తు సంక్షేమ పథకాలు పెట్టారు అయినా కూడా నూట ముప్పై నుంచి డెబ్బై సీట్లు డెబ్బై సీట్లు పడిపోయింది కదా వ్యవసాయం కూడా చాలా చేశారు ఒక రకంగా సిద్దరామయ్య గారు వ్యవసాయ రంగానికి కర్ణాటకలో ఈ రాష్ట్రం కంటే కూడా ఎక్కువ చేశారు ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్ పెట్టింది అక్కడే కదా అది యదురప్ప గారు పెట్టినా దాన్ని కొనసాగి కొనసాగి సిద్దరామయ్య గారు చేశారు చేసినా కూడా ఓడిపోయినారు కదా అంటే ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా మనం పనిచేయకపోతే ప్రజలు ఇటువంటి సమాధానం చెప్తారనేది మనకు గతంలో ఈ మధ్య కాలంలో కూడా అనుభవాలు ఉన్నాయి ఈ అనుభవాల నుంచి గుణపడం నేర్చుకోకపోతే మనం ఏం చేయలేము బట్ నేను ఎందుకు పెడుతున్నానంటే మీరు అంటున్నారు కదా ఒక్కొక్కసారి కేసీఆర్ గారు తెలియక చేస్తారా అనేటువంటి ప్రశ్న ఒకటే సమాధానం ఏంటంట సార్ మానసికంగా ఒక ఫ్యూడల్ ఆలోచనలు ఒక ఫ్యూడల్ భావజాలము ఒక నియంత్రతో ఆలోచనలు లేదా ఒక బాగా మానసికంగా నేనే చెప్తాననేటువంటి ఇప్పుడు ఎంటర్ రామారావు కూడా
ప్రతిబింబించే విధంగా లేదు అది ఐదు లక్షల మంది బహిరంగ సభ పెట్టుకోవాలి సరున్న స్టేడియం లో పెట్టుకోవాలి లేకపోతే లేదు అంటే చిన్న చిన్న సంఘాలు ఉంటాయి ఒక ఫార్మసిస్ట్ సంఘం ఉంటది ఒక గోర్ల సంఘం ఉంటది లేకపోతే ఇంకో చిన్న ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ల సంఘం ఉంటది వీళ్ళ భావాలను వీళ్ళ సమస్యలను రిప్రజెంటేషన్ తీసుకోవడానికి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో అవకాశం లేనటువంటి ఒక దుర్బరమైన పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఉంది మనం అక్కడ ఎన్టీఆర్ మన ధర్నా చౌక్ దగ్గర మనం చాలా సార్లు చూస్తుంటే మాడవి వందలు వేల మంది లక్షల మంది వచ్చి బహిరంగ సభ జరగపోతుండే వంద మంది కూర్చుంటుండే రెండు వందల మంది కూర్చుంటుంటే ఐదు వందల మంది కూర్చుంటున్నప్పుడు మేము చెబుతాం మీరు వినండి మీకు చెప్పాలనిపించినప్పుడు మీరు కలవాలనుకున్నప్పుడు కుదరదు కుదరదు అంటే రిప్రజెంటేషన్ మీకు మానసిక ప్రజలు ప్రజలు ఎప్పుడైనా ఏదైనా చేయాలనుకుంటే అది అది ఎలాంటిది అంటే నీటిని బంధించాలనుకుంటే వెంకటేశ్వర ఫైనల్ ఒకటే మాట మన అంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి వివిధ వర్గాల యొక్క వాళ్ళు కనీసం మా రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే మాకు మా సమస్య పరిష్కారం అయిపోయింది అనే ఫీల్ అయ్యేంత మానసిక స్థితి ప్రజలు అది ఆ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకోలేని పరిస్థితి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది సార్ అందుకోసం అనే ఈ యొక్క అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ రోడ్డు మీద నడిచే పరిస్థితి లేదు లేదు అందుకోసం ఒక రకంగా చెప్పంటే చాలా చెప్పుకుంటూ అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది కాబట్టి ప్రజలు ఆ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కోరుకునే ప్రజలు ఎవరు కూడా కేసీఆర్ కు అవకాశం ఇస్తారని అనుకోవడం లేదు అది దాంట్లోంచి ఏదో రకంగా బయటపడడం కోసం ఆ మానసిక అహంకారాన్ని ప్రతిబింబించేయడం కోసం ఇటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయన కానీ ఇవి విఫల ప్రయోగాలు అందరూ చెప్పుకుంటున్నది మీరే ఆయన బయటపడేది సార్ ఒకటి మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తాను సార్ మీరు అడిగిన ఫైనల్ గా అదే మే మా అమిత్ షా గారు మీకు చాలా స్పష్టంగా చెప్తాను సార్ అమిత్ షా గారు బయట ఎన్ని పేపర్లు ఏం రాసినా కూడా చాలా స్పష్టంగా మానవ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ కాము ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఎన్నికల కమిషన్ గానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గానీ రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి పరిధులు వాళ్ళే వాళ్లే చేస్తారు మన డాక్టర్ లక్ష్మణ్ ప్రకాశ్ రెడ్డి లేకపోతే మీలాంటి వాళ్ళు అందరేమో ప్రెస్ మీట్లు పెట్టో మాలాంటి డిబేట్లకు వచ్చావో ప్రభుత్వం మీద తిట్టిపోతా ఉంటే ప్రధానమంత్రి అమిత్ షా వచ్చే ఆహా కేసీఆర్ ఓహా అమిత్ షా ఎవరు డిఫెన్స్ లో పడుతున్నారు మీరే డిఫెన్స్ లో పడుతున్నారు వికాస్ ని తెలుగులో ప్రగతి అంటారు వారు ఈయన ప్రగతి మార్గంలో పోతున్నాడు అని చెప్పేసరికి దాన్ని క్యూగా తీసుకుని సార్ అమిత్ షా గారు చివరి సార్ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు అతి ఎక్కువగా అతి ఎక్కువ అసలు మొత్తం విమర్శించిందే కేసీఆర్ గారిని అప్పుడు కేసీఆర్ సాయంత్రం ఇరవై మంత్రులు బయట మీ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఆయన బ్రహ్మిష్ షా ఆయనకి ఏం తెలియదని తిట్టి పంపించినాడు దమ్ముంటే హైదరాబాద్ అయితే మీరు రెండు రామాదా గారు వచ్చి వరంగల్ సభ పెట్టేమో టీఆర్ఎస్ లో మగోలు లేరా అని ఒక పదం వాడిపోతే ఏకంగా మోదీ గారేమో అసలు ఇంతటి ఏమంటారు దాన్ని అంతే సార్ మీరు మీరు చూడండి సార్ మీరు చూడండి నేను చెప్తా సార్ సార్ ఆ పదం ఉపయోగించడం నాకు మాట అది మాట అనకూడదు అన్నది నాకు తెలియదు కానీ ఎనకట సామెత ఉంటుంది మీ చర్చలో ఆ మాట చెప్పొద్దు చెప్పకూడదు బట్ అయినా కూడా ధైర్యం చేసి చెప్తున్నాను సార్ రాజు పెద్ద భార్య మంచిది కాదంటే చిన్న భార్య మంచిదా అన్నట్టుగా ఒక చర్చ చంద్రబాబు నాయుడు గారు విమర్శించే అయితే ఏమన్నా ఒకటే పదం అన్నాడు సార్ ఖైర్ ఓ ఏక్ సాల్ ఏక్ సాల్ కే బాద్ చూడ సమజ్దారే కలిసి మేము చెప్పింది పట్టించుకోలేదు అంటే సరిపోదు కదా ఈయనతో పోల్చినప్పుడే అర్థమైపోతుంది కేసీఆర్ సూపర్ సీఎం అనే బీజేపీ ఫీలింగ్ లో ఉంది అటువంటి అలాగే తెలంగాణ ప్రజలందరూ ఉన్నారని కేసీఆర్ గారు అనుకుంటారు ఏ ముఖ్యమంత్రులు కూడా అట్లాంటి సర్టిఫికేట్ దొరకలేదు పార్లమెంటు వేదికగా పార్లమెంటు వేదికగా ఏ ప్రతిపక్ష పార్టీ ముఖ్యమంత్రికి గానీ మాటకు వస్తే పదహారు మంది మా ముఖ్యమంత్రులు సార్ పదహారు మంది ఇంకోటి ఒక్కసారి గెలవలేదు మూడు మూడు సార్లు గెలిచిన ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చారా అంతకంటే అద్భుతమైన ముఖ్యమంత్రిగా పేరు తెచ్చుకున్న రమణ్ సింగ్ గానీ శివరాజ్ సింగ్ గానీ ఎవరికైనా అట్లాంటి నేను అనుకో చెప్తాను సార్ మీరు కంపేర్ చేసినప్పుడు వచ్చిన ప్రకటనను మీరు ఇంకో రకంగా అన్వయించుకోవడం వల్ల చూడండి సమస్యలుగా పార్లమెంట్ లో నేను అందుకోసం పార్లమెంట్ లో పార్లమెంట్ లో కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు స్టేట్మెంట్ దాని అంతకే తీసుకోవాలి తప్పి అంతకంటే మీకు మోజు పెరిగిందండి బీజేపీకి ఓటు వేస్తే టీఆర్ఎస్ కేసినట్టే టీఆర్ఎస్ ఓటు వేస్తే బీజేపీ కేసినట్టే నేను ఇంకో క్లారిటీ ఇస్తాను సార్ ఈ అవిశ్వాస తీర్మానం కంటే ముందు కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు ప్రచారం చేశారు టీఆర్ఎస్ ద్వారా జేడిఎస్ కు మొత్తం వనరులు అందుతున్నాయి ఇది బీజేపీ ఆడిస్తున్న నాటకం అని చెప్పి ప్రచారం కూడా చేశారు సార్ చివరికి జేడిఎస్ ఎవరి దగ్గర పోయిందో మనకు తెలుసు జేడిఎస్ ఎటుపోయేది ఏమైంది ఆర్ఎస్ఎస్ జోక్యం చేసుకోపోతే బీజేపీ సీఎం అయ్యేది ఆర్ఎస్ఎస్ కాస్త పరువు ప్రతిష్ట అనేది ఆలోచించ బట్టి కానీ లేకపోతే మీ రెగ్యులర్ మోడీ అమిత్ షా రాజకీయం టైప్ అయితే అక్కడ ఇవాళ యడ్యూరప్ప సీఎం కేవలం ఆర్ఎస్ఎస్ జోక్యం వల్ల ఆగింది రైట్
ప్రధాన ప్రత్యర్థి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ కానే కాదు దాని అస్తిత్వం కోసం కాదు కాదు బీజేపీ ప్రధాన పద్ధతి టీఆర్ఎస్ కూడా ఇష్యా గారు నల్గొండకు వచ్చిన తర్వాత రాజకీయ మొత్తం రూపురేఖలు మారిపోతాయి ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ సగం సగం అయిపోతుంది అని అన్నారు అట్లాంటిది ఏ హైప్ కూడా తెలంగాణ కానీ అలాంటిది ఏం జరగదు మా దగ్గర సోనవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సార్ మా పార్టీలో మా పార్టీ కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు ఆ రోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టిందే వారికి హైప్ ఇవ్వడానికి ఎందుకంటే దానికంటే ముందు ఏడు సార్లు అమిత్ షా గారు వచ్చిండ్రు గతంలో కూడా అట్లాంటి స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చిండ్రు అయినా కూడా ఒక్క మాట అనలేదు కానీ కేవలం ఆ రోజు వారు అనుకున్నంత డెలివర్ చేయలేకపోయారు అమిత్ షా గారు వీరే హైప్ ఇవ్వాలి ఈ ఆపోజిషన్ ని లేపాలి భారతీయ జనతా పార్టీని లేపాలి అని ప్రయత్నం చేశారు మీరు నరేంద్ర మోదీ గారితోనేమో మంచిగా రాముడు మంచి బాలుడు అన్నట్టు వారికి నచ్చదు కాబట్టి ముస్లిం మైనారిటీ రిజర్వేషన్ గురించి ఎత్తరు వారికి నచ్చదు కదా సో ఆ ప్రస్తావన ఇప్పుడు చూడండి జోనల్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కడ కూడా ఫస్ట్ నుంచి ప్రణాళికలో లేకుండే వీళ్ళ మేనిఫెస్టోలో కూడా లేకుండే విభజన చట్టంలో లేకుండే కానీ ఎక్కడ లేని సడన్ గా అది ఫస్ట్ ఈ రోజు టిక్ మార్క్ అయిపోయి అది అయిపోయింది హుటాహుట్ నా వేరే డిమాండ్ లేదు కూడా ఐదర్ వీరు డిమాండ్ చేయలేదు వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు కూడా మరి దాని మీద పోరాటం కూడా చేయలేదు ఎందుకంటే పార్లమెంటు కీలక పార్లమెంటు సమావేశాన్ని టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అడ్డుకున్నది అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం ముగ్గురు కలిసి ఉన్నారు సార్ బీజేపీ ఎంఐఎం ఇద్దరు సెంటర్ లో పెట్టుకుని ఈ రోజు టీఆర్ఎస్ ఎందుకంటే ఇటు ఎంఐఎం బీజేపీ వీళ్ళిద్దరిని ఒకరిని ఒకరు చేసుకుంటే భిన్న ధృవాలైన బీజేపీని ఎంఐఎం ని కలిసి కనుక మీరు అన్నట్టు అదే కనుక నిజమైతే ఆయనకి నిజంగా ఇంతకంటే రాజకీయ దురంధరుడు రాజకీయ పండితుడు రాజకీయ ఆహా రాజకీయ ఓ తెలవకుండానే ఇక్కడ పాలన గాడి తప్పుతుంది ఎంతసేపు అటు ఇటు 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 బిస్కెట్ వేసుకుంటే తిరుగుతుంటే లాస్ట్ ఎటు కాకుండా అయిపోతాడు ఇది ఇందాక కృష్ణ గారు మాట్లాడుతూ కాకుండా అయిపోతాడనే బాధ మీకేం వద్దు ఆయన ఎటు కాకుండా అయిపోతే పోనివ్వండి అడ్వైజ్ ఇచ్చింది ఓవైసీ గారేనే కొన్ని ఆర్టికల్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఎందుకంటే నువ్వు ఒకవేళ యూనియన్ ఎలక్షన్స్ తో కలిసిపోతే మా ముస్లింలు అటు నీకేసేటట్టు లేరు నాకేసేటట్టు లేరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పోతారు అటు భారతీయ జనతా పార్టీని చూసి అందుకే సపరేట్ గా పోతే మన ఇద్దరికి వస్తుంది తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా మనం తెలంగాణలో డెఫినెట్ గా ఓవరాల్ గా ఈ రెండు కమ్యూనిటీస్ మీరు చూసుకుంటే ముస్లిమ్స్ దళిత్ అనేది చాలా కీలక ఓట్ బ్యాంక్ అది ఈ రోజు అటు టీఆర్ఎస్ వైపు పన్నెండు శాతం ఎందుకంటే ఈ రోజు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంటే ముస్లింలు ఒకటే అడుగుతున్నారు నువ్వు నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నావు కదా మా మైనారిటీ పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ రాకపోతే నష్టం మాకు జరుగుతుంది కదా అని ముస్లిం లోకి ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం కీలక కమ్యూనిటీ దళితులు ఒకటేమో కేసీఆర్ గారు అనవసరంగా ఎవరు అడగకపోయినా కూడా పెద్ద హామీ ఇచ్చేసిరు నా తలను అడుక్కుంటా నేను దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేయకపోతే అనేసి అది చేయలేదు అది పక్కన పెట్టేస్తే కీలకంగా ఈ రోజు క్యాబినెట్ లో ఒక మాల ఒక మాదిగా లేరు ఈ రెండు సామాజిక వర్గాల నుంచి కడియం శ్రీహరి గారిని ఉపకులంగా బైండ్లగా చూస్తారు మాల మాదిగ సామాజిక వర్గం నుంచి లేకపోవడమే కాకుండా సంక్షేమ శాఖ మంత్రి దళితులు కూడా ఒక అగ్రవర్ణం వాళ్ళకే ఇచ్చేస్తే అట్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ సైడ్ లైట్స్ పొలిటికల్ ఇంకా లాస్ట్ ఒకటి మంద కృష్ణ మాదిగ గారి అరెస్ట్ ఏదైతుందో వారు వారి ఇంట్లోనే వర్గీకరణ ఆ జాతీయ సమస్య అది బీజేపీ మీద కానివ్వండి ఏ పార్టీ మీద పోరాటం చేస్తుంటే దాన్ని తీసుకుపోయి జైలు వేసిరు కదా అది ఖచ్చితంగా ఈ రోజు దళిత సామాజిక వర్గం మీద ఉన్నది అటు దళితులు ఇటు ముస్లింలు ఇటు నిరుద్యోగులు ఇంత ఇంత మేజర్ సెక్షన్స్ ని మీరు చేస్తూ ఇది ఖచ్చితంగా ఇది ఒక సైకిల్ లాగా ఉంది చెప్తున్నారు కానీ ఎక్కడ గ్రౌండ్ లో అది కనిపించడం లేదు అక్కడ సభ చూస్తేనేమో మరి అట్టా ఎందుకు కనిపిస్తారు కోర్టులు అయితే అబద్దం చెప్పావు కదా ఇప్పుడు ఇలా కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు కింద ఎన్ని కేసెస్ పెండింగ్ లో ఉన్నా వినండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐదు వందల కేసెస్ పైగా కోర్టు మొట్టికాయలు వేసి పాయింట్ మీరు అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి చిన్న బ్రేక్ తర్వాత తీసుకుంటా చిన్న కమర్షియల్ 